Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, c'est un exemple en matière de droit des femmes. Le Rwanda est le seul pays au monde à avoir une majorité de femmes au Parlement, résultat d'une politique volontariste en matière de parité. Une force multinationale pour lutter contre Boko Haram, elle a été approuvée ce samedi par l'Union africaine et sera dotée de 10 000 hommes. Et puis le Marocain Hicham Ayouch, vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga 2015, il succède ainsi au Sénégalais Alain Gomis. Mais tout d'abord, journée internationale de la femme ce 8 mars et cette année, l'accent est mis sur la déclaration et le programme d'action de Béchin, une feuille de route historique signée par 189 gouvernements qui établit le programme d'action pour la réalisation des droits des femmes. Et bien que des progrès considérables aient été accomplis, de nombreux changements restent à effectuer. L'ONU Femmes a d'ailleurs lancé un appel en ce sens ce dimanche. Et le Rwanda, justement, est un exemple de changement puisqu'il est à ce jour le seul pays au monde où les femmes représentent une large majorité au Parlement. Depuis les élections législatives du 18 septembre 2013, ce pays d'Afrique centrale est donc devenu un modèle pour l'égalité homme-femme en politique. Jean-Célestin Edjongué et Kekeli Afeto. Pays de quelques 12 millions d'âmes et de 26 000 km de superficie, le Rwanda en Afrique centrale est entré dans l'histoire politique mondiale à la faveur des élections législatives du 18 septembre 2013. Le pays des mille collines venait lors de ce scrutin d'installer une domination féminine à l'Assemblée nationale. Ces nouvelles élections législatives sont venues conforter une tendance déjà connue dans ce pays depuis 2008 et encouragée par la volonté politique du pouvoir de Kigali. Les femmes sont majoritaires au Parlement parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut qu'il y ait 50% de euh, députés au, donc au Rwanda et en même temps qui oblige les partis politiques à présenter euh, sur une liste la moitié de femmes et la moitié des hommes. Donc ce qui fait qu'on a déjà 50% de femmes euh, députées. Mais cela est dû aussi à la volonté du président Kagame qui a mis, bien sûr, qui a mis en place cette loi. Mais les femmes sont majoritaires déjà parce qu'il y a un autre élément au Rwanda, il y a les handicapés doivent être représentés au Parlement comme les jeunes. Et il se peut qu'au Rwanda, au niveau des handicapés, les femmes ont été élues plus que les hommes et au niveau des jeunes, ce sont plus, plus de 50%, ce sont des femmes, des jeunes filles. Les élections législatives qui ont eu lieu entre le 16 et le 18 septembre 2013 au Rwanda ont permis aux femmes de représenter désormais près de deux tiers des parlementaires. Cette prédominance féminine qui fait du Rwanda le premier pays au classement mondial de l'Union interparlementaire des femmes au Parlement est aussi une posture qui pourrait, selon des observateurs, favoriser l'accession d'une femme à la magistrature suprême de ce pays. On ne pourra pas être étonné si demain il y ait une femme présidente du Rwanda. On, sait, on connaît bien une femme comme euh, Louise de Mouchikio Avo, qui est ministre des Affaires étrangères, qui est une femme très très sérieuse, une femme qui travaille beaucoup et qui est très appréciée par les Rwandais. C'est une femme qui pourrait bien bien assumer les fonctions de présidente de la République rwandaise. Avec plus de domination des femmes qui occuperont 51 des 80 sièges des députés, soit 63,75% contre 56% lors de la précédente chambre, une sacrée revanche sur l'histoire. En effet, depuis le génocide de 1994, qui a fait plus d'un million de morts au Rwanda, de nombreuses institutions et politiques ont été révisées pour donner une place aux femmes. Désormais, elles peuvent donner de la voix depuis l'hémicycle parlementaire et se faire entendre. L'Union africaine adopte le principe de la mise en place d'une force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram. Forte de 10 000 hommes, elle sera constituée des pays du bassin du lac Tchad auquel s'est joint le Bénin. Kekeli Afeto. La force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram vient d'être approuvée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Composée de 10 000 hommes, cette force constituée des pays du bassin du lac Tchad, auquel ces juin le Bénin, sera financée en partie par la communauté internationale. Sa principale mission est éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Une volonté déjà affichée lors du sommet sur la sécurité au Nigeria en mai dernier. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette 
euh, chose euh, terroriste. Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Il y a une forte détermination, donc euh, ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram. Ce genre d'action doivent être combattus et nous le combattrons de toutes nos forces. Trois semaines après que les militaires des pays concernés ont défini le concept d'opération, l'Union africaine a entériné le test et demande à l'ONU d'adopter au plus vite une résolution pour lancer la force. Les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne l'implication totale du Nigeria, omnibulé par le processus électoral. Il ne faut pas attendre un grand sursaut dans le cadre de cette mobilisation régionale qui est faite en ce moment. Parce que le Nigeria, comme tous les autres États africains, en situation de euh, déchéance électorale euh, présidentielle, n'est pas porté sur euh, l'international. Donc le Nigeria est absorbé par euh, les questions relatives à l'organisation des élections présidentielles et aux enjeux politiques électoraux euh, nationaux. Le commandement de cette force sera basé à N'Djamena au Tchad. Par ailleurs, les pays de la commission du bassin du lac Tchad, auxquels s'ajoute le Bénin, en assureront la présidence tournante. Dans l'actualité, également le parti Joua, vainqueur des élections législatives aux Comores. Après recomptage de la totalité des urnes, les résultats définitifs ont été rendus publics ce samedi par la Cour constitutionnelle. Des résultats qui sont venus confirmer les premières tendances. Le parti Joua ayant obtenu la majorité à 11 juin, il en verra donc trois de ses conseillers, avec en plus un conseiller venu de la Grande Comore et un autre de Moëli. La transition de l'analogique au numérique peine à être amorcée en Guinée. Pourtant, elle est censée être achevée en juin 2015 conformément à la décision de l'Union internationale des télécommunications et à l'approche de cette échéance. La télévision nationale guinéenne met les bouchées doubles pour être au rendez-vous. Vous voyez ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Migration lente de l'analogique vers le numérique en Guinée. Le choix de l'opérateur technique serait à l'origine de ce retard. Les travaux annoncés pour ce mois de mars sont confiés à la société française Fusion Numérique. À la télévision nationale guinéenne, l'analogie est encore présente dans le système de production des émissions d'information. La transition numérique s'amorce progressivement. Nous sommes avec euh, cette situation hybride, c'est-à-dire des productions que nous faisons avec euh, du matériel euh, déjà numérique, que nous sommes amenés à transformer, à transposer sur un support analogique, à ensuite remettre sur le numérique et faire la sortie finale en analogie. Donc c'est jusqu'à présent, nous sommes dans cette gymnastique. Mais c'est sûr que cette, euh, ce défi, ce pari-là sera, sera tenu. Ici, les journalistes et techniciens se préparent à cette migration vers le numérique qui va favoriser une meilleure qualité de réception et la libération de fréquences. Une révolution technologique imposée aux chaînes de radios et télévisions africaines par l'Union internationale des télécommunications d'ici à juin 2015. Il est vrai qu'il est difficile de rentrer et de respecter cette date butoir, ça il faut le dire, pour avoir le courage politique de le dire. Mais ce que je peux témoigner, c'est que dans toute la zone de Conakry et ses périphériques, là, on peut migrer. Et ça va se passer de façon progressive pour l'ensemble du territoire national. Et donc nous estimons que d'ici la date butoir quand même, le processus sera très engagé. Ce projet de transition vers le numérique va coûter près de 89 millions de dollars à la Guinée. Ici, comme dans la majorité des pays africains, les ménages sont peu équipés en télévision numérique faute de revenus suffisants. Plusieurs seront privés de télévision par ce passage au tout numérique. Le gouvernement guinéen envisage lancer une campagne de sensibilisation pour, annonce-t-il, amener les populations à mesurer les enjeux liés à cette migration de l'analogique vers le numérique. Culture à présent, le rideau est tombé ce samedi sur la 24e édition du FESPACO avec l'attribution du très convoité étalon d'or de Nienenga et c'est le film Fièvre du réalisateur marocain Isha Mayouche qui a remporté la prestigieuse distinction. Reportage de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Hortense Asaga. Bienvenue sur Africa 24. La 24e édition du FESPACO vient de livrer son verdict ici au Palais des Sports de Ouagadougou. Une édition qu'on pourrait qualifier de transition car intervenant suite aux événements qu'ont connus le Burkina Faso. 
un festival où 133 films étaient en compétition dans différentes catégories, dont 19 en long métrage. Le jury euh, a livré son verdict. Un verdict qui est euh, différent de celui euh, des films euh, qui étaient très attendus ici, comme euh, notamment le film du euh, malien Cheikh Oumar euh, Sissoko, euh, Rapt à Bamako, ils sont fous ces adultes. Mais il y avait également dans la catégorie euh, long métrage, Run, euh, de l'ivoirien Philippe Lacotte, ou encore euh, Les étoiles de euh, Diana Ndiaye de, euh, du Sénégal. Et aussi donc, le très attendu Timbuktu, euh, dont la participation a été incertaine jusqu'au dernier moment. Mais je vous propose, avant de vous livrer euh, le verdict euh, du jury, euh, d'écouter quelques récipiendaires heureux. <rire> ben, diaspora, c'est très fort ce nom parce que je, le, je connais ce nom au FESPACO depuis très longtemps et je suis très, 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 très satisfait d'avoir le prix à son nom. C'est une grande reconnaissance pour moi, pour mon travail et puis je le dédie à toutes les femmes en cette veille du 8 mars. Toutes les comédiennes aussi Et à toutes les comédiennes, à venir et futures. Ça, pour moi, c'est une forme d'encouragement qui mérite encore un deuxième, un troisième épisode pour que le monde sache que cette musique vient réellement de chez nous. 133 films étaient donc en, en compétition ici et parmi lesquels donc 19 dans la catégorie euh, long métrage. Trois euh, ont été euh, primés donc pour euh, les talons. Il y a euh, l'œil du cyclone, euh, le film Burkinabé, également Fadna Soumer, euh, le film algérien. Et puis les talons euh, d'or euh, de Yenenga étaient attribués au film marocain d'Isham Ayouche, Fièvre. Ce dernier, dans un discours très enflammé, s'est dit heureux et fier d'être africain et a exhorté ses concitoyens à aimer l'Afrique, à défendre leur culture et surtout à soutenir la jeunesse. La 24e édition du FESPACO se termine ici, dans une ambiance festive, comme à son habitude, et les organisateurs ont donné rendez-vous aux festivaliers et aux cinéphiles du monde entier pour l'édition prochaine, dans deux ans, du 25 février au 4 mars 2017, toujours ici à Ouagadougou. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.